హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మైరా మీడియా అమరావతే కావాలి మూడు రాజధానులు వద్దు అని ఉద్యమం కొనసాగిస్తూ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు అవుతుంది అంటే ఈ రోజుతో సంవత్సరం కావస్తుంది ఉద్యమం తెగేది ఎప్పుడు తేలేది అన్నాడు ఈ అంశం గురించి మనతో మాట్లాడడానికి సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ విశ్లేషకులు బండారు రామ్మోహన్ గారు మనతో ఉన్నారు సార్ నమస్తే సార్ సార్ ఇప్పటికి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అంటే సంవత్సరం అవుతుంది అమరావతి ఉద్యమం స్టార్ట్ అయ్యి సో దీని గురించి మీరేం చెప్తారు అమరావతి దానికి చారిత్రక ప్రాధాన్యత ఉంది ఒకనాడు ధాన్య కటకం మన వెనకటి శాతవాహన రాజధాని అది ఇవాళ అది వివాదంలో చిక్కుతుంది దీనికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే రాజకీయ కక్షలు అహం రాజకీయ నాయకుల మధ్య పోటీ దీని వల్ల వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఇవాళ వాటికి అమరావతి రైతుల ఉద్యమం సాగుతుంది దీని రైతుల ఉద్యమం అనే అంటే అవమానించినట్లు ఎందుకంటే రైతులదే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన అంశం ఎందుకంటే గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కి మొదటి నుంచి ఒక శాపం లాగా ఉంది ఏంటంటే రాజధాని ఇప్పటికి కూడా తేరడం లేదు ఇవాళ ఈ అమరావతితోనే కాదు ఆనాడు ఉమ్మది మద్రాసు రాష్ట్రం నుంచి మనకు తమిళనాడు దాస్య శృంకకాల శృంకలాల నుంచి మనం విడిపడి వేరుగా రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పటి నుంచి కూడా చూస్తే గత డెబ్బై ఏళ్ళుగా అరవై డెబ్బై ఏళ్ళుగా మనకు ఈ రాజధాని సమస్య తేరడం లేదు ఇప్పటికైనా సరే అమరావతి ఒక శాశ్వత రాజధానిగా ఆంధ్ర ప్రజలకు లభిస్తుంది అనుకుంటే ఇది కూడా వివాదం ఇది దురదృష్టకరం ఇవాళ ఈ ఆంధ్ర ప్రాంతంలోని ఈ మొత్తం ఈ అమరావతి ఉద్యమానికి మనందరం మద్దతు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది రాజకీయ కారణాలు పక్కన పెడతాం ఒక రాష్ట్రంగా అభివృద్ధి చెందాలంటే రాజధాని ఒకటి సెటిల్ కావాలి ఫిక్స్ గా ఉండాలి అనే దాన్ని మద్దతు ఇస్తున్నాం దీనిలో చాలా అంశాలు ఉన్నాయి అవి ప్రస్తావన తీసుకోండి చరిత్ర అని చెప్తున్నారు సో ఇది ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయిందా గతంలో చరిత్రలో కూడా ఇలాంటిది ఏమైనా జరిగి ఉందా మట్టినా గారు ఇప్పుడు మనకు భారత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత పద్నాలుగు రాష్ట్రాలు మాత్రమే ఉండేది అప్పుడు భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలు లేవు అప్పుడు అన్ని భాషలు కలిపి ఉండేది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఒరిస్సా పరంపర నుంచి మొదలుకొని మనకు సూళ్లూరు పేట నెల్లూరు దాకా అటు హిందూపురం దాకా వీళ్ళందరూ కూడా మద్రాసు రాష్ట్రంలో భాగమే ఉంది అంటే మద్రాసు రాష్ట్రంలో మలయాళీ ప్రజలు ఉండేవాళ్ళు కర్ణాటక మాట్లాడే వాళ్ళు ఉండాలి తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళు ఒరియా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు మద్రాసు రాజధాని అట్లాగే సేమ్ మనకు హైదరాబాద్ స్టేట్ ఉంది అనుకోండి హైదరాబాద్ లో తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళు ఉండాలి మరాఠీ మాట్లాడే వాళ్ళు ఉండాలి కన్నడ మాట్లాడే ఉర్దూ మాట్లాడే వాళ్ళు ఉండాలి ఇంగ్లీష్ హిందీ ఎట్లాగో వచ్చింది కనుక ఆనాడు భాషా పరయుక్త రాష్ట్రాలు అనేది కాన్సెప్ట్ లేదు కానీ ఎప్పుడైతే తమిళనాడు మద్రాసు రాజధానిగా మన తెలుగు వాళ్ళు చాలా బాధలు పడడం తెలుగుకు సరైన ప్రాధాన్యత ఇవ్వకపోవడం తమిళ భాషా అభిమానంతో మనం మనం తిరస్కరించడం పొట్టి శ్రీరాములు గారు ఆత్మాహుతి వల్ల మనకు రాష్ట్ర సిద్ధించింది కేంద్ర నాయకులు దిగి వచ్చి ఆనాడు జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్రధానమంత్రిగా ఉండేవాడు దిగి వచ్చి మన ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని యాభై మూడు అక్టోబర్ ఒకటి నాడు ఏర్పడ్డారు అప్పటికి పెద్ద సమస్య ఏంటంటే రాజధాని సమస్య ఆనాడు కూడా ఉంది మనకి మద్రాసు విడిచిపెట్టలేక మద్రాసు మాకు ఉండాలి చిన్నపట్నం మాది అంటే కూడా వాళ్ళందరూ మద్రాసు మాది మీరు ఎక్కడైనా చూసుకోండి అన్నారు ఇవాళ మొన్నటి ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాంతం విడిపోయిన తర్వాత జరిగిన చరిత్రని ఆనాడు మొదలుతాయి మొదలుతాయి దాంతో ఎక్కడ రాజధాని అనే సమస్య వచ్చినప్పుడు అప్పటి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అప్పటి మద్రాసు ముఖ్యమంత్రి రాజగోపాలాచారి గారి ఇంట్లో శ్రీబాగ్ అంటారు శ్రీబాగ్ ఉడంబడికలు భాగంగా అప్పటి నుంచి రాయలసీమ వాళ్ళు ఇటు ఆంధ్ర ప్రజలు మాకు రాజధాని అంటే మాకు రాజధాని కొట్టాడింది దాంతో రాజధాని ఎక్కడ ఉండాలనే దానికి అప్పుడే రెండు రాజధానులు వచ్చినట్టు లెక్క గుంటూరులో మనకు హైకోర్టు కర్నూలులో రాష్ట్ర రాజధానిగా మిగతా అసెంబ్లీ కానీ ఇవన్నీ పెట్టడం జరిగింది అది కూడా మూడు నాళ్ళ ముచ్చట్టే అయింది ఎందుకంటే యాభై మూడు అక్టోబర్ ఒకటి నాడు మనకి రాష్ట్రం విడిపోతే మళ్ళీ విశాలాంధ్ర ఉద్యమం రెండో దిశలో జరిగింది విశాలాంధ్ర ఉద్యమం అంటే అప్పటి హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలోని తెలుగు ప్రజలందరూ కూడా మాకు ఇందులో కలవాలి అప్పుడు సాధ్యమవుతుంది మొత్తం విశా తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళందరికీ ఒక రాష్ట్రం ఉండాలని కోరుకున్నారు అప్పటికి మద్రాసు నుంచి విడిపోయిన సగన్ రాష్ట్రమే కనుక ఆ మొత్తం కలవాలని కోరుకున్నారు ఆ రకంగా యాభై మూడు నుంచి యాభై ఆరు దాకా విశాలాంధ్ర ఉద్యమం జరిగింది అప్పటిదాకా గుంటూరులో హైకోర్టు కర్నూలులో రా మనకు రాజధాని ఉంది ఈ రకంగా చూసుకుంటే యాభై ఆరు నవంబర్ ఒకటి నాటికి చాలా ప్రయోగాలు జరిగినాయి ఫజల్ అలీ కమిషన్ వేశారు వాళ్ళందరూ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ని కలపద్దు అన్నారు ఆ కలపదలుచుకుంటే కూడా ఒక ఆరేడేళ్ళు లాగమన్నారు మొత్తం మీద అదంతా పక్కన పెట్టి మొట్టమొదటి దేశంలో మొట్టమొదటి భాష పరియుక్త రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో తెలుగు ప్రజలు ఇప్పుడున్న తెలంగాణ ప్రాంతం అట్లాగే ఇప్పుడున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతం కలిపి
హైదరాబాద్ రాజధాని కొనసాగింది ఆ మధ్యన జై తెలంగాణ ఉద్యమం అరవై తొమ్మిదిలో ఆ తర్వాత జయాంధ్ర ఉద్యమం డెబ్బై రెండులో తర్వాత మలిదేశ తెలంగాణ ఉద్యమం ఇవన్నీ ఉద్యమాల చరిత్ర చాలా పెద్దది ఆ తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండు నాడు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు రాష్ట్రాలు విడిపోయి గమ్మత్ ఏంటంటే తెలంగాణ అనేమో రాష్ట్రం పేరు కొత్త కానీ రాజధాని పాతది కానీ అదే ఆంధ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏమో రాష్ట్రం పేరు పాతది రాజధాని లేని ప్రాంతంగా మిగిలిపోయింది దాంతో అక్కడ మళ్ళీ సమస్య మద్రాసు విడిపోయినప్పుడు ఏ సమస్య వచ్చిందో మళ్ళీ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయినప్పుడు అదే సమస్య వచ్చింది ఆ సమస్య రావణ కాష్టంలో సాగుతుంది ఇప్పటికి కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల పట్ల ఒక సానుభూతి ఏర్పడుతుంది దేశం అంతా ఎందుకంటే ఈ ఎన్ని రోజులు అనిశ్చిత పరిస్థితి దాని కారణం ఒకటి చెప్తాను మొట్టమొదటిది ఏంటంటే ఉమ్మడి రాజధానికి మన విభజన చట్టంలో పది సంవత్సరాల వరకు పది సంవత్సరాల దాకా గత పది సంవత్సరాల లోపు ఎప్పుడైనా పోవచ్చు పది సంవత్సరాల వరకు మనకి హైదరాబాద్ రాజధానిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే షెడ్యూల్ రాజధాని అని పెట్టుకున్నారు కానీ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చాలా అన్యాయం జరిగింది తెలంగాణ అన్యాయం వేరు ఈ పోరాటం వేరు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి అన్యాయం ఎట్లా జరిగిందంటే నిజంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రావాల్సిన అభివృద్ధిని పాలకులు చాలా ఉద్దేశపూర్వకంగా దాన్ని అడగదెట్టారు ఇక్కడి అక్కడి పాలకులు ఇక్కడి పాలకులు కాదు ఆనాడు ఉన్న ముఖ్యమంత్రులు అందరూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రులే చాలా ఎక్కువ కాలం ఉన్నది వాళ్ళే ఎన్టీ రామారావు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంతకుముందు విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు అంతకుముందు పవన వెంకటరామ గారు ఇట్లా చూసుకుంటే రెండోది ఏమైందంటే కొన్ని అయితే చాలా విచిత్రంగా టీనా గారు మనకు తుఫాను హెచ్చరిక కేంద్రం ఉంటుంది అది ఎక్కడ ఉండాలి సముద్రం ఒడ్డుకు ఉండాలి కానీ విశాఖపట్నంలో ఉండాల్సిన తుఫాను హెచ్చరిక కేంద్రం హైదరాబాద్ సెంటర్ ఇవ్వాటికి నడుస్తుంది ఇవ్వాటికి కూడా కొన్ని ఆఫీసులు మనకు అమరావతిలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉండాల్సిన ఆఫీసులు ఉదాహరణకు జోనల్ ఆఫీసులు అయితే గతంలో ప్రమోషన్ల కోసం జోనల్ ఆఫీసులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు తిరుపతిలో విశాఖపట్నంలో ఉండాల్సిన జోనల్ ఆఫీసులు వాళ్ళ జీతాలు పెరిగినాయి వాళ్ళ హోదా పెరిగింది మొన్నటి దాకా వాళ్ళు హైదరాబాద్ లో ఉండిపోయారు అంటే దీనికి కారణం ఏమైందంటే హైదరాబాద్ ని విడిచిపెట్టకుండా ఆఫీసులు మారాలి జోనల్ ఆఫీసులు రావాలి కానీ హైదరాబాద్ లో ఉండాలి ఈ రకంగా దీనివల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్యాయం జరిగింది ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన తర్వాత కూడా గత ఆరున్నర ఏళ్లుగా ఈ అన్యాయం కొనసాగుతుంది ఈ కొనసాగే క్రమంలో రాజకీయ ప్రయోజనాలు పార్టీ ప్రయోజనాలు వ్యక్తిగత అహాలే ముందుకు అంటే సంవత్సర కాలం గడిచినా కూడా ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల్లో ఎక్కువ శాతం మహిళలే ఉద్యమం చేస్తున్నారు అయినా కూడా ప్రభుత్వం ఇంకా సానుకూలంగా స్పందించలేదు దీనికి కారణం ఏమై ఉంటుంది అది చెప్పాను కదా వ్యక్తిగత స్వార్థం అట్లాగే రాజకీయ కక్షలు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇంకొక దుర్మార్గం ఏంటంటే మొదటి నుంచి ఉంది అది మూడు కులాలు మూడు పార్టీలు మిగతా కులాలు లేవా ప్రచ్చన్నారు కులాలు ఉంటే మొత్తం రాజకీయం అంతా మూడు కులాల చుట్టూ మూడు పార్టీలు వస్తే తిరుగుతాయి ఎప్పుడు మూడు పార్టీలు ఉంటాయి ఒకనాడు ప్రజారాజ్యం ఉండే అది మునిగిపోయింది ఇప్పుడు బీజేపీ వచ్చిందండి అంటే ఏమవుతుందంటే వైఎస్ఆర్ సిపి బదులు కాంగ్రెస్ ఉండే గతంలో కాంగ్రెస్ పోయి వైఎస్ఆర్ సిపి వచ్చింది దాని తర్వాత తెలుగుదేశం ఉండే ఉన్నది అంటే మూడే పార్టీలు మూడే కులాలు ఈ రకంగా రాజకీయం నడుస్తున్నది ఈ సరైన కాదు రెండోది ఏంటంటే ప్రజల మనసులు కూడా మారాలి ప్రజలు కూడా ఈ చక్రబంధంలో ఇరుక్కుంటున్నారు అంటే ఈ జిలేబిక చక్రంలో ఇరుక్కుపోతున్నారు అంటే తాము మద్దతిస్తున్న పార్టీల పరంగా సోషల్ మీడియా చూస్తున్నాం అండి వాళ్ళ రాజ్యాంగ వ్యవస్థను అవమానిస్తున్నారు నేను లోక్సత్తా ఉద్యమ సంస్థ అధ్యక్షుడిగా నేను ఈ రాజధాని విషయంలో కూడా చాలా సార్లు జోక్యం చేసుకున్నాను ఎప్పుడంటే మనకు మొట్టమొదట్లో మనము ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయిన తర్వాత దోనకొండలో రాజధాని అయితే బాగుంటుందని మేము ప్రపోజ్ చేశాం దోనకొండలో ఎందుకంటే దోనకొండలో పదహారు వేల ఎకరాలు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి రైల్వే భూములు ఉన్నాయి రైల్వే ఆస్తులు ఉన్నాయి గతంలో వాళ్ళు రైల్వే విస్తరణ కోసం బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసిన ఏర్పాటు అంటే మనకు ఉత్తి పుణ్యానికి పదహారు వేల ఎకరాలు దొరుకుతుంది కదా ప్రభుత్వం సేకరించకుండా కానీ ఆ తర్వాత రకరకాల శివరామన్ కమిషన్ కమిటీ నివేదిక వీటి అన్నిటిని బట్టి మనకి ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది నిర్ణయం చేశారు దానిలో కూడా ఇన్ని వేల ఎకరాలు అవసరమా అనే శశిభిషలు కూడా వచ్చినాయి ఇవాళ అమరావతి ఉద్యమానికి మద్దతు చేస్తున్న చాలా కమ్యూనిస్టు పార్టీతో సహా ఆ ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అనే అధికారం ఉంది అనుకోండి వైసీ వైఎస్ఆర్ సిపితో సహా చాలా మంది దీన్ని వ్యతిరేకించరు ఇన్ని ఇన్ని ఎకరాలు అవసరమా అని కానీ ఒక మోడల్ రాజధాని కావాలంటే ఉండాలనుకున్నారు దాన్ని ఆనాడు అందరూ స్వాగతించడం ఆ రకమైన అభ్యంతరాల తర్వాత స్వాగతించడం అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైంది అంటే అమరావతిని ఇంకొక రకం చూడాలి ఏంటంటే ఈ భూమి సేకరణ ద్వారా కాలే భూమి ల్యాండ్ పూలింగ్ అంటారు ల్యాండ్ పూలింగ్
అంటే త్యాగం ఒకరిది ఫలితం ఒకటి కావద్దనంటే ఒక మంచి సిస్టమ్ ప్రపంచంలో అత్యున్నతమైన సిస్టమ్ అడాప్ట్ చేశారు అమరావతి భూముల సేకరణకు ల్యాండ్ పూలింగ్ సిస్టమ్ లో ఒక ఎకరా భూమి కోల్పోయిన రైతుకి వెయ్యి గజాల అభివృద్ధి చెందిన ప్లాటు అంటే మనకు నివాస నివాస యోగ్యమైన ప్లాటు వెయ్యి గజాలు దాంతో పాటు కమర్షియల్ ప్లాటును మనకు మెట్ట భూమి అయితే రెండు వందల యాభై గజాలు తరీ భూమి అయితే నాలుగు వందల యాభై గజాల కమర్షియల్ ప్లాట్ కూడా ఇచ్చే ఏర్పాటుతో అగ్రిమెంట్ న్యాయవాది అగ్రిమెంట్ గుర్తించుకున్నారు అగ్రిమెంట్ ఎవరి మధ్య జరిగింది రైతులకి ప్రభుత్వానికి మధ్య ప్రభుత్వం అంటే ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్నారా ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నారు సమస్య కాదు ఇక్కడ ప్రభుత్వం అనేది శాశ్వతం పార్టీలు అశాశ్వతం పార్టీలు ఇవాళ ఉంటే రేపు పోతాయి కానీ ప్రభు శాశ్వతమైన ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు మధ్యన మన వ్యవసాయదారులకు రైతులకు మధ్యన జరిగిన ఒప్పందం ఈ ఒప్పందం ఇవాళ అమరావతి రాజధాని మారుద్దాం అనుకుంటున్న వైఎస్ఆర్ సిపి గమనించాల్సింది ఏంటంటే రేపు కోర్టులు నిలబడద్ది ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి చెందిన ప్లాట్లు మీకు ఇస్తాం అక్కడ రాజధాని కడతామని అగ్రిమెంట్ కుదిరితే తప్ప అక్కడ స్పెషాలం చేస్తామని అగ్రిమెంట్ కుదిరించుకోలే కనుక న్యాయపరమైన చిక్కులు ఉన్నాయి ఇవాళ హైకోర్టులో దాని మీద పెండింగ్ లో ఉంది కేసు కనుక ఈ పెండింగ్ లో ఉన్న కేసును అట్లాగే ఉంచుకుంటూ నిన్నగాక ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనకు ఢిల్లీ వెళ్ళి మూడు రాజధానులు ఆమోదించండి న్యాయ రాజధానిగా దీన్ని తీసి అక్కడ మన కర్నూలు పెట్టేయండి హైకోర్టు తీసి అన్నారు దీనికి చాలా చరిత్ర ఉంది హైకోర్టును మార్చడం అంత సులభ సులువు కాదు హైదరాబాదు లో ఉన్న ఉమ్మడి హైకోర్టును మార్చడానికి నాలుగేళ్లు పట్టింది అక్కడికి మార్చడానికి ఇప్పుడున్న మనకు అమరావతి ప్రాంతాన్ని నేను మూడు సార్లు సందర్శించాను మొట్టమొదటి నిర్మాణంలో ఉన్నప్పుడు రెండవది ఏమో నిర్మాణం పూర్తయ్యి అసెంబ్లీ మారిన తర్వాత హైకోర్టు మారిన తర్వాత కూడా న్యాయవాదిగా నేను సందర్శించాను అక్కడికి వెళ్ళాను ఆ కోర్టులో ప్రాక్టీస్ నిమిత్తం కానీ చూస్తుంటే ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ మూడు సార్లు చూసిన సందర్భంలో మెల్లమెల్లగా డెవలప్ అయింది కొద్ది రోజులు ఆగింది డెవలప్ ఇవాళ గత రెండేళ్లుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వానికి వచ్చిన రెండేళ్లలో ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అసెంబ్లీ సాక్షిగా నా మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆ రాజధాని ఒప్పుకుంటున్నానని ప్రకటించుడు మనకు వీడియోస్ ఉన్నాయి గతంలో నేను ప్రెస్ మీడియాలో పనిచేసినప్పుడు ఆ వాళ్ళు చెప్పి మేము అనలేదు అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు అట్లాంటిది లేదు ఇనగా మీకు తెలుసు మనం ఆధునిక ప్రపంచంలో ఉన్న ఇవాళ మనం మాట్లాడుతున్న మాటలు ప్రపంచానికి అంతా తెలుస్తున్నాయి కనుక ఈ ఈ మాటలు మనం అబద్ధం అని అనలేదు కనుక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆనాడే అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఒప్పుకున్నాడు ఒకటి రెండవది నేను ఇక్కడే ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడి వాడిని అమరావతి ఈంచు కూడా జరగదని చెప్పి రెండు వేల పంతొమ్మిది అసెంబ్లీ ఎన్నికలప్పుడు వారు మాట్లాడారు ఇవన్నీ రికార్డెడ్ కనుక ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు మీద కోపంతోనో తెలుగుదేశం పార్టీ మీద కోపంతోనో లేకపోతే ఇతర ఒక కొన్ని కులాల మీద కోపంతోనో కొన్ని వర్గాల మీద కోపంతోనో విచ్ఛిన్నం చేయడం సరైనది కాదని మాట్లాడుతున్నారు గతంలో స్పందించని ఏ పార్టీ కూడా ఇప్పుడు అమరావతిని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు స్పందిస్తున్నారు అనమాట దాని గురించి మీరేం కామెంట్ చేస్తారు మా రాజకీయాలు ఎంత దుర్మార్గం అయిపోయినాయి అంటే ఇదే పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన పార్టీ సరే ఒకేసారి పోటీ చేసి రెండు సార్ రెండు చోట్ల ఓడిపోయినాయి కానీ అమరావతిని వ్యతిరేకించు తెలుగుదేశంతో తెలుగుదేశం బీజేపీ వాళ్ళ కలిసి పోటీ చేసి రెండు వేల పద్నాలుగులో కానీ పొరపత్తాలు రావడం వల్ల మనకు వాళ్లకు అమరావతి రైతులకు మనకు సంఘీభావం తెలపడం వీళ్ళకు నష్టపరిహారం గురించి అడగడం ఇంత భూమి అవసరమా అనడం భూమి తీసుకోవడం అవసరమా అనడం ఇవాళ స్టాండ్ మార్చుకుని ఏమంటున్నాం అమరావతి జరగదంటున్నాడు నిన్న మొన్న దాకా డబుల్ గేమ్ ఆడిన బీజేపీ ఇవాళ ఏమంటుంది అమరావతి ఒక ఇన్సి జరగదు కొత్త అధ్యక్షుడు వచ్చారు అంతకుముందు లక్ష్మీనారాయణ గారు ఏదైతే మాట్లాడినో దాన్ని వ్యతిరేకించిన ఈయననే ఇప్పుడు కొత్త అధ్యక్షుడు ఏమంటున్నాడు అమరావతి ఇంచు కూడా జరగదు అలాంటి ఇవన్నీ ఎట్లున్నాయి అంటే వాళ్ళ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం స్టాండ్లు మార్చుకుంటున్నారు ప్రజలు ఎక్కడు ఉన్నట్టే ఉన్నారు ప్రజలు పెద్దది మారలేదు కనుక ఇక్కడ ఏమైతుందంటే మనకు అధికార వికేంద్రీకరణ అధికార అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ అనే అంశాన్ని కూడా ప్రజలు ఆడచ్చు నిజంగా ఒక రకంగా అరవై ఏళ్ళు హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్ లో రాజధాని చుట్టే చాలా నిర్మాణాలు రావడం రాజధాని చుట్టే కావడం వల్ల నష్టపోయిన మనం మనమే గమనించుకుంటూ అమరావతి చుట్టూ నిర్మాణం అయితే రేపు పొద్దున మళ్ళీ అదే పరిస్థితి వస్తాయని మాట్లాడుతున్న లీడర్లే మరి ఆనాడు అయితే అమరావతిని ఒప్పుకున్నారు కదా వైఎస్ఆర్ సిపిల ముఖ్యమంత్రి గారితో సహా అందరూ ఒప్పుకున్నారు కదా ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇవి అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ కాదు అధికార వికేంద్రీకరణ కావాలంటున్నారు నేను స్పష్టంగా చెప్తున్నాను అధికార వికేంద్రీకరణ అంటే ఇది కాదు అధికార వికేంద్రీకరణ అంటే వాళ్ళ జగన్మోహన్ రెడ్డిని సమర్థించే విషయాలు చాలా ఉన్నాయి కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటు చేస్తా అన్నారు పదమూడు జిల్లాలను ఇరవై చెప్తున్నాడు చేతల్లో ఏం లేదు అని చెప్పేసి కామెంట్ రూపంలో కూడా వస్తున్నాయి కదా విమర్శ పూర్తిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏది చేసినా తప్పే అని చంద్రబాబు నాయుడు ఏది చేసినా కరెక్టే అని నేను అన్నాను నేను ఒక
ఒక నాలుగు అంశాలు చాలా సెట్ అయ్యాయి పోలవరం నిర్మాణం పూర్తి అయ్యేది ఇవాళ పోలవరం కూడా నేను మూడు సార్లు వెళ్ళాను నిర్మాణం మొదలు పెట్టక ముందు నిర్మాణం మొదలు పెట్టినాక ఆ జస్ట్ రెండు ఏళ్ళ క్రితం మళ్ళోసారి వెళ్ళాను ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి పోలవరం పూర్తి అయ్యేది ప్రత్యేక హోదా కోసం ఇరవై ఐదు సీట్లు ఇస్తే నాకు బంపర్ మెజార్టీ ఇచ్చింది అనుకోండి నేను మొత్తం ప్రత్యేక హోదా మీ కాళ్ళ ముందు నిలబెడతా అన్నాడు ఇరవై మూడు సీట్లు ఇచ్చారుగా అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ ఇచ్చారు ఏమైంది అంటే రాజకీయ ప్రయోజనాలే ముఖ్యమైతున్నాయి కనుక ఎన్నికల్లో హామీలు కానీ ఎన్నికల్లో మేనిఫెస్టోలు కానీ ఇవన్నీ పక్కకు పోతున్నాయి ఇందులో నేను స్పష్టంగా చెప్తున్నాను అధికార వికేంద్రీకరణ అంటే జిల్లా ప్రభుత్వాలు ఏర్పడాలి ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఎందుకు సమర్థిస్తున్నారు అంటే ఈ విషయంలో ఇరవై మూడు జిల్లా పదమూడు జిల్లాలను ఇరవై ఆరు జిల్లాలు ఇరవై ఏడు ఇరవై ముప్పైకి వచ్చింది మేము ఒక ప్రపోజల్ పంపాను గతంలో అరకు పార్లమెంట్ సీటును కేవలం ఒకటి అరకు అరకు పార్లమెంటును ఒకే జిల్లా చేయడం సరైంది కాదు అది నాలుగు జిల్లాల పరిధిలో ఉంది ఇప్పుడు దాన్ని కనీసం మూడు జిల్లాలు చేయాలని మేము కోరితే రెండు జిల్లాలకు ఒప్పుకున్నాను నేనేమంటున్నాను ప్రాంతీయ మండలి పెట్టండి ఇవాళ ప్రతి రెండు మూడు జిల్లాలకు ప్రాంతీయ మండలి పెట్టవచ్చు అధికార వికేంద్రీకరణ వేరు అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ వేరు అధికార వికేంద్రీకరణ అని మూడు రాజధానులు వేరుగా పెడితే డెవలప్ కావు నేను ఇంకొక మాట చెప్తాను తినాల మనకు విశాఖపట్నం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నప్పుడే ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరంగా ఉన్నది ఇవాటికి కూడా దానికి ఏ రాజధాని ఉంది అందుకనే మనకు ప్రపంచ విషయాలు కూడా తెలుసుకోవాలి మనకు అమెరికాలో యాభై సంయుక్త రాష్ట్రాల అమెరికా రాష్ట్రాలకు ఫెడరల్ హక్కులు ఉంటాయి అమెరికా రాష్ట్రాలలో యాభై రాష్ట్రాలలో ఒక మూడున్నారు తప్ప మిగతా ఏ రాష్ట్ర రాజధాని అందరికి తెలిసింది కాదు మనం ఎవరు నాకు నోటితో కూడా పాల్కరా అని పేర్లు ఉన్నాయి చిన్న చిన్న అంటే ఒక చిన్న సిటీలు అక్కడ రాజధానులుగా ఉంటాయి మరి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఇంకా ఏమవుతుందంటే రాజధాని చుట్టే కేంద్రీకృతం చేయాలి ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆలోచన చేసి ఉండు ఇవాళ మూడు చేస్తున్నా అని ఈయన ఇంకో రకంగా ఆలోచన చేస్తున్నాడు దీనికి ప్రధానమైన కారణం తన ఇగో లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు దెబ్బతీయడం చంద్రబాబు నాయుడు సొంతం కాదు నేను మొదటి చెప్తున్నాడు ప్రభుత్వాల శాశ్వతం పార్టీ శాశ్వతం కాదు ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్న రేపు ఇంకోరు రావచ్చు ముఖ్యమంత్రిగా అంటే ముఖ్యమంత్రి వచ్చినప్పుడల్లా మీరు రాజధానులు మార్చేస్తారా ఇప్పటికైనా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల దురదృష్టం ఏంటంటే ఓ రాజధాని ఇవాటికి కూడా సెట్లు కాకపోవడం మా ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్రం నుంచి విడిపోయిన యాభై ఆరు యాభై మూడు నుంచి ఇప్పటి దాకా అరవై ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఇంకా ఈ రాజధాని సమస్యనే మనం పట్టుకెడవడం వల్ల నిజమైన అభివృద్ధి ఆగిపోతుంది నిజమైన అభివృద్ధి అంటే ప్రజల మౌలిక వసతులు కల్పించడం అట్లాగే తాగునీటి వసతులు పెంచడం అట్లాగే రోడ్లు డెవలప్ చేసుకోవడం ఇవి చేయకుండా కేవలం హైదరాబాద్ చుట్టూ తిరిగిన రాజకీయాలు ఇప్పుడు అమరావతి చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి ఇవాళ అమరావతి అమరావతిగా మారొద్దు అంటే ఇప్పటికైనా ఈ కేసు చాలా పోకుండా చేయాలి రెండోది ఏంటంటే హైకోర్టులో కూడా ఈయన చుక్కెదురు అవుతుంది నేను అంటున్నాను హైకోర్టులో కేసు పెండింగ్ లో ఉంది ఇవాళ మూడు వందల ఇరవై రోజులు దాటింది జడ్జి మారినా న్యాయం మారదు ఇవాళ జడ్జీలందరూ హైకోర్టు జడ్జీలు అందరూ పది పన్నెండు మంది మారారు కనుక హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తులు ఆరుగురు మారారు దీంతో పెద్దగా ఒరిగేది ఏం లేదు కానీ రేపు ఒక న్యాయపరమైన చిక్కు వస్తే అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ గవర్నమెంట్ ఫార్మర్స్ కనుక ఖచ్చితంగా అగ్రిమెంట్ నెగ్గుతుంది అగ్రిమెంట్ ప్రకారం రాజధాని అమరావతిగా ఉంటుంది అని నేను ఉద్యమం సమయంలో జగన్ గారు ఒక్కసారి కూడా పరామర్శించడానికి రాలేదన్న కామెంట్ ఉంది విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వారసత్వంగా వచ్చిన రాజకీయం అని కానీ రాజశేఖర రెడ్డి వారి తండ్రి గారిని వారు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే వారి తండ్రి గారితో ఒక నాలుగు ఏ సార్లు హైదరాబాద్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నప్పుడు నేను వివిధ సమస్యల మీద కలిశాను రాజారెడ్డి గారి వారసత్వం తీసుకున్న ఆయన మొదటి ముఖ్యమంత్రి అనే మొదటి సంవత్సరం అంతా ప్రతిపక్ష నాయకుడుగానే వ్యవహరించారు రకం చెప్పాలంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా అనుకోలే కానీ ఎంత సమయం పాటించిన తర్వాత అంటే వాళ్ళ దేశంలో ఆరోగ్యశ్రీ లాంటి పథకాలు ప్రవేశపెట్టి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కలవకుండా చంద్రశేఖర రావు ఇలా బ్రహ్మాండమైన పథకం అని ఆయన ఆయన పక్క రాష్ట్రం మనం ఆయన మనకు ఆడు మెచ్చుకుంటున్నాడు కదా అంటే ఒక నాలెడ్జ్ ను పెంచుకొని ఒక ఫ్యాక్షన్ రాజకీయాలు పక్కన పెట్టి సమయంతో రాజశేఖర రెడ్డి ఆలోచించారు కానీ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంతసేపు గతంలో ఆలోచన చేసిన కక్షదారులు కనుక వీళ్ళని కక్ష తీసుకుందామనంటే అంతిమంగా ప్రజలు నడిచిపోతారు తెలంగాణలో సాగుతుంది ఆవులు ఆవులు పోట్లాడుకొని లేగదూడలు కాళ్ళు విరగొట్టిందని ఇవాళ ప్రజలు లేగదూడలు అవుతున్నారు ఆవులు వాళ్ళు అవుతున్నారు వాళ్ళ రాజకీయం కోసం ప్రజలను బలిపెట్టద్దు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం బ్రహ్మాండంగా ఉండే గతంలో చాలా బాగా చేసిన అనడం లేదు కానీ ఒక సెటిల్డ్ కొన్ని అంశాల పట్ల వాళ్ళు నిబద్ధతను పనిచేసిండ్రు పోలవరం కానీ అమరావతి కానీ అట్లాగే ఇట్లాంటి పనుల మీద తాలి చేశాడు ఇక ప్రత్యేక హోదా లాంటి విషయాలు అది వేరే స
మనకు గిరిజన ప్రాంత జనాభా ఎక్కువ ఉండాలి నేను ఈ మూడే చెప్తున్నా ఒక ఏడు ఉన్నాయి ఈ ఏడిట్లలో నాలుగైదు అసలు భౌగోళికంగా మనకు లభించిన దాన్ని పట్టుకొని ప్రత్యేక హోదా లభిస్తా వివరించ విభజన చట్టంలో లేని అంశం విభజన చట్టంలో కేవలం నోటి పూర్వకంగా మాట పూర్వకంగా హామీ ఇచ్చిన అంశాన్ని పట్టుకొని ఈ సెంటిమెంట్ పట్టుకొని మొత్తం రాజకీయాలు ఏడేళ్ళు సరే దొరుకుతున్నాయి రెండో రాజకీయం ఏంది రెండేళ్లలో అమరావతి రాజకీయం ఉంది స్పష్టంగా చెప్తున్నాను అమరావతిది కేవలం ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల రైతులుగా చూడదు ఉద్యమాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తు దృష్టిలో చూడాలి ఎందుకంటే ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలు ముప్పై మూడు వేల మంది ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు ఇరవై తొమ్మిది వేల రైతులు మంది ఇరవై తొమ్మిది వేల మంది రైతులు ఉన్నారు ఒక్కరి దగ్గర లేరు ఎకరం అర ఎకరం పది గుంటలు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ దీన్ని ల్యాండ్ పూలింగ్ లో చేసుకోవడం చాలా పెద్దది ప్రపంచంలో ల్యాండ్ పూలింగ్ వల్ల ఒక వెయ్యి గజాలు ఇస్తే ఎకరం భూమి ఇచ్చే పద్ధతి మనం కొత్తగా ప్రవేశపెట్టాం చాలా మంచిది అది దానివల్ల ఏమైందంటే తొమ్మిది నగరాలు అక్కడ నిర్మాణం అవుతుంది అమరావతికి మనకు న్యాయ నగరము పరిపాలన నగరము శాసన నగరము వాణిజ్య నగరము ప్రెస్ మీడియా నగరము ఇట్లా తొమ్మిది ప్లేసులు పెట్టారు మనకు నిజంగా చెప్పాలంటే అదొక కళ ఆ కళను ఇరవై రకం ముందే అది కళ తెల్లారింది అని అనిపిస్తుంది కానీ అమరావతి రైతులు ఇరవై తొమ్మిది వేల ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలు ఇరవై తొమ్మిది వేల రైతుల ఉద్యమం చూడొద్ది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నేను విస్తృతంగా పర్యటించిన కాలంలో ప్రజల అభిప్రాయం రెండు రకాలు చీలిపోయింది ప్రజలు జగన్మోహన్ సమర్థించే వర్గం ఒకటి జగన్మోహన్ రెడ్డి విమర్శించే వర్గం ఒకటి అంతే తప్ప వాస్తవాల ఆధారంగా వాదనలు చేసే వర్గం తక్కువైంది మాలాంటి మధ్య మధ్యస్థంగా మాట్లాడే వాళ్ళ వాయిస్ ఈ రణగుణ ధనల మధ్య వినోస్త లేదని నేను సో అభివృద్ధి పరంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ని ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది అంటారు సమయం మనం పాటించి రాజకీయాలు శాశ్వతం కాదు సమాజం శాశ్వతం ప్రజలు శాశ్వతం అని అనుకొని ఆలోచన చేస్తే చాలా చేయొచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఉదాహరణకు పోలవరం ఇవాళ ప్రజల వరం అది దాన్ని పూర్తి చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి విభజన హామీలలో మనకు భయ మనకు కం కడప ఉక్కు కర్మాగారం రావాల్సి అది ఎత్తుకునే ప్రయత్నం చేయాలి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కొట్లాడి చేయాలి సార్ దీనికి తమిళనాడు రాష్ట్రాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి కానీ పూర్తిగా దాన్ని వ్యతిరేకంగా మనం ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి అంటే టీడీపీ ఏదైనా తప్పే వైఎస్ఆర్ ఏదైనా తప్పే వీళ్ళు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు నేను స్పష్టంగా చెప్తున్నా మనకు అరవయో దశకంలోనే తమిళనాడులో ద్రవిడ పార్టీలు వచ్చేది మొదలు డిఎంకే తర్వాత అన్నా డిఎంకే తర్వాత దాని నుంచి చాలా పార్టీలు వచ్చింది వాళ్ళందరూ కూడా పార్టీలలో ఎవరు అధికారంలోకి వచ్చిన రాష్ట్రంలో జాతీయ పార్టీలు అక్కడ అధికారంలోకి రాక యాభై ఏళ్ళు అయిపోయింది ఇప్పటికి అయితే డిఎంకే లేకుండా అన్నా డిఎంకే వస్తుంది గత యాభై ఏళ్ళుగా ఇట్లా చూసుకుంటే వాళ్ళు పార్టీలు వేరైనా కేంద్రంతో పోటాడేటప్పుడు వాళ్ళు ఇద్దరు ఒకటే అవుతారు కేంద్రంతో పోటాడేటప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో చేరి మరి వాళ్ళ మెడలు వంచి వాళ్ళ హక్కులు సాధించుకుంటారు మనం తమిళనాడు నుంచి విడిపోయిన రాష్ట్రమే కదా మనం మరి వాళ్ళ ఆదర్శాన్ని నిలుచుకోవద్దు మనం కనుక నేను ఇప్పటికీ ఏమంటున్నాను అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొంచెం పట్టు విడాలి రెండోది ఏంటంటే రాజధాని సమస్య చుట్టూ తిప్పి అది నిజమైన అభివృద్ధి అయిపోతుంది కనుక జిల్లాలు ఏర్పాటు చేయండి అట్లాగే ప్రాంతీయ మండలం ఏర్పాటు చేయండి పోలవరం కట్టే ప్రయత్నం చేద్దాం రాని ప్రత్యేక హోదా కోసం ప్రజలను రెచ్చగొట్టడం కానీ ప్రజల మధ్య సెంటిమెంట్ రగలించడం చేయకుండా వాస్తవాన్ని ఆధారం చేసుకుందాం వాస్తవాన్ని గుర్తిద్దాం కళల కళల నుంచి వాస్తవానికి వస్తే భవిష్యత్తు ఉన్న నాయకుడిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి భవిష్యత్తు లేకపోతే ఇంకొక మూడేళ్లు రెండేళ్లు అయిపోయింది ఇప్పటికీ ఆయన పదవిలోకి వచ్చి ఇంకొక మూడేళ్ళు ఇట్లా గడిపారనుకోండి ప్రజలు వెక్స్ అయిపోతాం ఈ రెండు పార్టీలను కాదు మూడో పార్టీ నుండి తీసుకొచ్చే అవకాశం అట్లాగే సందర్ట సడమి అని బీజేపీ పార్టీ కూడా తమ ఈ రకమైన రాజకీయం చేస్తుంది మొన్నటి దాకా ఓ రకం రాజకీయం వాళ్ళ ఓ రకంగా రాజకీయం దానికి వత్తాస పలుకుతున్న ఇక మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారు వీళ్ళ రాజకీయాల మధ్య ప్రజలు ఏమగించుకుంటారు నిజంగా న్యూట్రల్గా ఉండే ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారంటే అన్ని పార్టీలని అసహించుకుంటున్నారు ఇది కాకుండా ఉండాలంటే ఈ రాజధాని సమస్యను వీలైనంత మీరు అన్నారు ఎప్పుడు తెగేది అంటున్నారుగా వీలైన తొందరగా తెంపాలి దీంట్లో కోర్టులు కూడా న్యాయపరమైన అంశాలలో వెంటనే తీర్పులు చెప్పాలని నేను అంటున్నాను ఇప్పుడు ఎట్లాగూ హైకోర్టులో ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో కేసు పెండింగ్ లో ఉంది వాళ్ళ న్యాయమైన అగ్రిమెంట్ ను అంగీకరిస్తే ఆటోమేటిక్ గా అమరావతి రాజధాని కొనసాగుతుంది నేను అనుకుంటున్నాను అది ఈ పంచాయతీ తెగితే మిగతా అభివృద్ధి గురించి ఆలోచన ఎంతసేపు ఈ రాజకీయాలలో బట్టి అసలైన అభివృద్ధి మర్చిపోతే ప్రజల బతుకు చిత్రం అవుతాయి ఇప్పటికే రుణాంధ్ర ప్రదేశ్ గా తయారైంది పథకాలు విస్తృతంగా ఇవాళ కూడా యాభై ఆరు కార్పొరేషన్ల పదవులు నింపారు ఇవాళ నేను మనం కార్పొరేషన్ అనేది అజాగల స్థానాలు పనికిరాని పదవులు అవి కార్పొరేషన్ల పేరు మీద కులాలను పిలిచి ఆ కులాలకు ఏదో హామీ ఇస్తుంది నటించి ఇవాళ ప్రజల సొమ్ము పందేరం చేస్తున్నాయి ఇవాళ ప్రజల సొమ్ము అనుచిత ఉచితాలకు
అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏపి ఏ అంటేనే అమరావతి పి అంటేనే పోలవరం అన్న టాక్ అయితే ఉంది సో దీన్ని విడదీయడం ఎంత వరకు న్యాయం అంటారు అసలు దీని కంక్లూజన్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటారు దినాకర్ మంచి అబ్జర్వేషన్ చెప్పారు ఏ అంటే అమరావతి పి అంటే నేను మళ్ళీ సెంటిమెంట్ చూడొద్దు అంటున్నాను దినాకర్ ఇది సెంటిమెంట్ కాదు ఇది అభివృద్ధి అభివృద్ధి సెంటిమెంట్ కాదు ఇవాళ అమరావతి మంచి వచ్చాడు నేను చెప్పాను కానీ నేను దూనకుండా ప్రపోజ్ చేశాను కానీ అమరావతి ఫిక్స్ అయింది ఏదో ఒక దగ్గర కాంప్రమైజ్ కావాలి కదా మనం ఇంకా ఎన్ని రోజులు డెబ్బై ఏళ్ళ తర్వాత ఎనభై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా కాంప్రమైజ్ అంటున్నారు వన్ ఇయర్ అయిపోతుంది ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి కాంప్రమైజేషన్ ప్రభుత్వం నుంచి రాలేదు అందుకే ఇప్పటికి కూడా ఉద్యోగం కొనసాగుతూనే ఉంది కదా అవునమ్మా వాళ్ళకి పూర్తి సంక్షేభావం తెలుపుతున్నాను నేను ఆ రైతులకు అది ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల రైతులకు చూడకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తుగా చూసి సంఘీభావం తెలుపుతున్నాను అదృష్టం శాత్తు నేను ఆ మూడు కులాలకు మూడు పార్టీలకు సంబంధించిన కాదు కనుక నేను స్పష్టంగా చెప్తున్నాను నా మీద ఆరోపణ చేయడం కూడా వాళ్ళకి వీల్లేదు కనుక ఖచ్చితంగా అమరావతి కొనసాగుతుంది ఆశాభావంతో ఉన్నాను ఎందుకంటే కోర్టు అంతిమంగా న్యాయస్థానం న్యాయం చేస్తే నేను అనుకుంటున్నాను అది జరిగితే అసలు అమరావతి పంచాయతీ తెగితే తప్ప వన్ ఇయర్ అయింది కానీ వీళ్ళు కూడా పట్టు వీడకుండా ఉన్నారు ఇంకా గట్టిగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కనుక న్యాయపరమైన అంశమే కనుక అది న్యాయపరంగా హైకోర్టులో తేలితే సుప్రీంకోర్టు కూడా వెళ్తారు అది కూడా చెప్తారు కానీ ఇప్పటికే ప్రజాధనాన్ని ఎంత దుర్వినియోగం చేస్తున్నాం టీనా గారు చూడాలని చూస్తున్నారు కదా డెబ్బై రెండు కేసులు ఇంకా పెండింగ్ లో ఉన్నాయి మరొక డెబ్బై రెండు కేసులు తీర్పులు వచ్చినాయి అంటే నూట యాభై కేసులకు అడ్వకేట్లు పెట్టాలి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం చేసే తప్పులకి ఇవాళ అడ్వకేట్లు పెట్టాలి అందుకని ఇంక చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఇది రాజ్యాంగ వ్యవస్థలను అవమానిస్తున్నారు స్పీకర్ స్పీకర్ తీరు మాట్లాడతలేడు రాజకీయ నాయకులు హైకోర్టు అడ్వకేట్లను కానీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తులను కానీ పూలనాడుతున్నారు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల మీద లేఖలు రాస్తున్నారు ఇదంతా చాలా గందరగోళం కూడా అంటే పాలన సజావుగా సాగాల్సిన పాలనను పూర్తిగా అన్యాయంగా రెండు మూడు సమస్యల చూపుగా తిప్పి చేస్తున్నారు ఏ అంటే అమరావతి పి అంటే పోలవరమే కాదు ఇక పి అంటే ప్రత్యేక హోదా అనే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ప్రత్యేక హోదా రాదు కనుక ఇప్పటికైనా టీనా గారు మీరన్న మీరు నేను ఆశిస్తున్నట్టుగా ఈ పంచాయతీ ఎంత వీలైతే అంత తొందర తెగాలి దాని తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తు ప్రజల భవిష్యత్తు దృష్టిలో పెట్టుకుని అభివృద్ధి ధ్యేయంగా తమిళనాడు రాజకీయాలు పాటించి నాకు నాకు నేను ఆశపడుతున్నాను కానీ అవుతుందని కోరు అవుతుందని అనుకుంటలేదు ఎందుకంటే వీళ్ళ పార్టీలో పోటీ చూస్తుంటే వాళ్ళ ఎవరన్నా బీజేపీతో విడిపోయిన టీడీపీ మళ్ళీ బీజేపీ దగ్గర ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇవాళ బీజేపీతో పోరు వల్ల అక్కడ నిరసన జరుగుతుంది వీళ్ళు పార్టీలు చూసుకుంటున్నారు కానీ అక్కడ నిరసన అసలు పట్టించుకోవట్లేదు అసలు వాళ్ళు అవును నిజంగా అంటే మహిళా రైతులు నేను సందర్శించిన శిబిరాన్ని కూడా మహిళా రైతులు రాత్రి అనక పగలనక అక్కడ కోవిడ్ పీరియడ్ లో కూడా చూసారు కదా మీరు కోవిడ్ పీరియడ్ లో ఎవరింటో వాళ్ళు ఉండి దీపాలు పెట్టుకున్నారు ఎవరింటో వాళ్ళు నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఎవరింటో వాళ్ళు నిరాహారం చేశారు నేనేమంటున్నా ఇది కేవలం వాళ్ళ భవిష్యత్తు అని చూస్తే కరెక్ట్ కాదంటున్నాను హిందూపురం అటు ఆ మూలకున్న హిందూపురము ఈ మూలకున్న ఇచ్చాపురం దాకా మనకు మధ్యన ఉంది కదా దీనివల్ల ఇంకొక ప్రమాదం ఉంది టీనా గారు మంచి జ్ఞాపకం చేసింది ఏమవుతుందంటే మనకు మరొక ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమం వచ్చే అవకాశం నేను మన బొజ్జా దశరథరామరెడ్డి గారు అని మనకు నంద్యాలలో ఉంటారు వారు మేమందరం కలిసి ఈ తెలంగాణ విడిపోయేటప్పుడే ఎందుకన్నా మంచిది రాయలసీమ కూడా ఒక రాష్ట్రం చేస్తే బాగుంటుంది అనే అభిప్రాయం వస్తే ఒక చిన్న చిన్న కోరిక చిన్న వింగ్ కర్నూలు ఒక టెంట్ వేస్తే సమైక్య ఆంధ్ర అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోవడానికి వీల్లేదు మీరు ప్రత్యేక రాయలసీమ అడుగుతున్నారంటే ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోరుతున్నట్టే కదా సమస్య లేదని చెప్పి కొట్టి తిట్టి ఆ టెంట్ నెత్తేయించారు ఇవాళ ఏమైంది నిజంగా ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే నిన్న కాక మొన్న ఇప్పుడు మాజీ మంత్రులు మాజీ మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు రాయలసీమలో మళ్ళీ వాయిస్ మొదలు పెట్టారు ఏమనంటే మహారాయలసీమ అంటే కర్నూలు అనంతపురము కడప చిత్తూరు రాయలసీమ ప్రాంతాలు నెల్లూరును అట్లాగే ప్రకాశం ప్రకాశం జిల్లాలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మార్కాపురము దర్శి ఇవన్నీ కూడా పాత కర్నూలు జిల్లా అవి తర్వాత అయిన జిల్లా కనుక అటు గుంటూరు ఇటు నెల్లూరు కర్నూలు తీసి ప్రకాశం జిల్లా చేశారు కనుక ఆ జిల్లా వేరు కావాలని కోరుకుంటున్నారు అవన్నీ కలిపి రాష్ట్రం వేరు కావాలని కోరుకుంటున్నారు అంటే ఎక్కడికి వచ్చింది మనకి విభజన ఆగది ఇక విభజన ఎక్కడికి పోతుంది అంటే ఈ రకంగా పోతుంది కనుక అప్పుడు ఉత్తరాంధ్ర మేము వేరే అంటారు మాకు రాజధాని ఎక్కిపోతే అంటే ప్రజల ఆకాంక్షలను హైప్ చేసి పీక్ లెవెల్ తీసుకెళ్లి విభజన రాజకీయాలు చేయడంలో వస్తుంది విభజన రాజకీయాలు మారాలి సమైక్య రాజకీయాలు అంటే సమైక్య రాజకీయాలు అంటే రాష్ట్రం కలిసి ఉండాలని కాదు సమైక్య రాజకీయాలు అంటే మనకు మనకు సంయమనంతో రాజకీయాలు నడిపించే ప్రయత్నం చేయాలి దానికి ఇటు ఇవాళ ప్రభుత్వంలో ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి మీదనే ఎక్కువ బాధ్యత ఉన్నది అయింది అయింది పోయింది పోయిం
మాకు మూడుగా విడదీయొద్దు అని మాత్రమే వాళ్ళు ఉద్యోగం చేస్తున్నా అని చెప్పి స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తున్నారు రైతులకు పార్టీలు లేవు స్పష్టంగా లేవు ఎందుకంటే రైతులలో మళ్ళీ పెద్ద ఎత్తున ఈ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ జరిగింది లేకుంటే పెద్ద రైతులే ఉన్నారు అనే ఆరోపణ కూడా సరైంది కాదు నేను ఆ లెక్కలు కూడా తీసుకున్నాను ఎంత ఇరవై తొమ్మిది వేల మంది రైతులలో సుమారు ఇరవై ఐదు వేల మంది రైతులు ఎకరం లోపు ఉన్నారు మిగతా నాలుగు వేల మంది రైతులు ఎకరం పైన ఉన్నారు అందులో దళితులు ఉన్నారు పేదలు ఉన్నారు వాళ్ళందరు ఆకాంక్షలు ఏమనుకున్నారు రాజధాని వస్తే ఓ రెండు వందల యాభై గజాల ప్లాట్ అక్కడ వచ్చినా కూడా మేము పతకగలుగుతాం అనుకున్నారు ఉద్యోగ కల్పన కూడా జరుగుద్దు అనుకున్నారు ఇవన్నీ విడిచిపెట్టి విగ్రహ రాజకీయాలు చేస్తున్నారు ఇవాళ అంబేద్కర్ విగ్రహం కోసం ఇరవై ఐదు ఎకరాల భూమిని అక్కడ కేటాయిస్తే కాదు కాదు స్వరాజ్ మైదానంలో పెడదామని స్వరాజ్ మైదానానికి ఒక చరిత్ర ఉంది స్వరాజ్ మైదానంలో బుక్ ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతుంది ప్రతి సంవత్సరం జనవరి ఒకటి నుంచి ఇరవై ఐదో తారీఖు పదో తారీఖు దాకా మరి ఇవన్నీ చూస్తున్నాం కదా మనం కానీ ఇవేమవుతున్నాయి అంటే మీరు విభజన రాజకీయాలలో కులము మతము ప్రాంతము రాజ్యాంగ వ్యవస్థలు అవమానించడం ఇవన్నీ వస్తున్నాయి ఇది సరి అయింది కాదు అందుకని రాజకీయం శాశ్వతం కాదు ప్రజల శాశ్వతం రాష్ట్రం రాష్ట్ర భూభాగం శాశ్వతం ఒక అభివృద్ధి వంద ఏళ్ళకు ముందుకు పనికి వస్తుంది అందుకని నేను జిల్లాలు ఏర్పాటు అనగానే నేను ఆహ్వానించాను ఎందుకు ఎప్పుడో బ్రిటిష్ కాలంలో జిల్లాలు ఏర్పాటు చేస్తే ఇప్పటిదాకా కాలేదు ఒక ప్రకాశం జిల్లా విజయనగరం జిల్లా ఏర్పాటు అయినా కూడా అది సరిపోదు వాళ్ళ తెలంగాణలో ముప్పై మూడు జిల్లాలు అవసరమా కాదా తర్వాత కానీ కనీసం జిల్లాలు ఏర్పాటు జరిగింది అధికార వికేంద్రీకరణ జరిగింది అందుకని నేను అంటున్నాను సెక్రటేరియట్ దాటి రాష్ట్ర రాజధానికి రానవసరం లేని అభివృద్ధి చేయండి మీరు అధికార వికేంద్రీకరణ అంటే అది అది అసలు నిజమైన అధికార వికేంద్రీకరణ ఇది కాదు అధికార వికేంద్రీకరణ అంటే కర్నూలులో హైకోర్టు వస్తే ఏమవుతుంది నేను అడ్వకేట్కి చెప్తున్నాను బహిరంగంగా కొండారెడ్డి పురుజు దగ్గర అడ్వకేట్ల మీటింగ్లు చెప్పాను ఇప్పుడు కాదు ఐదు ఏళ్ళకి చెప్పాను మీరు హైకోర్టు కావాలని మాకు కొట్లాడితే హైకోర్టు వస్తే చిరాక్ సెంటర్లు తప్ప ఇంకేమి రావు టీ కోర్టు చిరాక్ సెంటర్ అంత ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మీరు చూడండి శంషాబాద్ విమానాశ్రయం పక్కన ప్లాట్లు కొన్నారు మన హైదరాబాద్ లో అక్కడ ఎవరైనా విమానం దిగి టీ తాగుతారా అంటే ఎంత పులిసినెస్ అంటే అభివృద్ధికి అర్థమే ఇది కాదు అభివృద్ధి అంటే వ్యాపార రాజధానులు వాణిజ్య రాజధానులు వేరుగా ఉంటాయి పాలన రాజధాని పాలన రాజధాని చుట్టూ రాజకీయం తిరగదు అందుకని అమెరికా మంచి ఉదాహరణ అమెరికా కాదు ఒక పది పదిహేను దేశాల ఉదాహరణ చెప్తాను నేను ఆ రా ఆ దేశాల రాజధానులు వాణిజ్య రాజధానులు వేరుగా ఉన్నాయి అక్కడ పాలన రాజధానులు వేరుగా ఉన్నాయి అక్కడ దాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి దక్షిణ ఆఫ్రికా ఉదాహరణ చెడిపోయింది కదా దక్షిణ ఆఫ్రికా ఉదాహరణ చూపెట్టింది మొన్నటి దాకా అది పోయింది అందుకనే మనకు అసెంబ్లీ కార్యనిర్వాహక వర్గము చట్ట సభలు ఈ మూడు ఒక్క దగ్గర ఉండాలి లేకపోతే రెండో ప్ర రెండో ప్రమాదం జరుగుతుంది వీళ్ళు ఎక్కడా ఉండరు కార్యనిర్వాహక వర్గము రాజధాని విశాఖపట్నం పెడితే ఒక దుర్మార్గమైన జోకులు కూడా మూడు సంవత్సరాలు పెడతారు ఉద్యోగస్తులు అనే పరిస్థితి తయారైంది అంటే ఇంత ఇంతమైన ఇంత ఈ రకమైన ఆ రాజకీయాలు మాట్లాడుతున్నారు కనుక ఇప్పటికైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలో ఉన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు చేతిలో ఏం లేదు ఇప్పుడు కనుక జగన్మోహన్ రెడ్డి సమయం పాటించాలి దీన్ని భేషజాలకు పోకుండా రేపు కోర్టు తీర్పు వచ్చినాక చేయాల్సిందే గతంలో చేశారు కదా ఇప్పుడు రమేష్ కుమార్ మనకు ఎన్నికల కమిషనర్ రమేష్ కుమార్ విషయంలో నేను ఆనాడు చెప్పాను చాలా టీవీ ఛానల్ మాట్లాడినా ఆయనే కొనసాగుతారు అన్నారు ఎందుకంటే రాజ్యాంగం చెప్పింది అది రాజ్యాంగం మించి ఏం కాదని చెప్పినా ఏమైంది కోర్టు తీర్పులు వచ్చినాయి మళ్ళీ ఆయనను ఆహ్వానించాల్సి వచ్చింది కదా ఎన్నికలు జరుపుతారా జరపడా తర్వాత సంగతి కానీ వాళ్ళు ఆయనను ఆహ్వానించాల్సి వచ్చింది ఆయనే ఎన్నికల కమిషన్ కొనసాగుతున్నాడు కదా రేపు రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి కొనసాగుతుంది ఇక్కడ కాకపోతే సుప్రీం కోర్టు అనే దీని అనుకూలంగా తీర్పు వస్తుంది నేను అనుకుంటున్నాను అమ్మా ఫైనల్ గా మీరు ఒక రాజకీయ విశ్లేషకులుగా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు ఇప్పుడు చాలా సంయమనంతో ఆలోచన చేయాలి ఆయన ఇప్పటికైనా సరే రేపు కోర్టు తీర్పు వచ్చిన తర్వాత లొంగిన దానికన్నా రాకముందే అమరావతి రాజధాని ఏకైక రాజధాని కొనసాగుతాన్ని ప్రకటించాలి దాంతో పాటు పోలవరం నిర్మాణానికి అవసరమైన నిధుల కోసం అన్ని పార్టీలు కలిసి ఒత్తిడి చేయాలి ఇప్పటికీ అఖిల పక్షం నిర్వహించి అన్ని పార్టీల అఖిల పక్షం నిర్వహించి కేంద్రం మీద తమ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి పట్ల అభివృద్ధి కోసం నిధులు కేటాయించే విధంగా ప్రభుత్వాన్ని మెడలు వంచాలి ఈ రకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి దోహదపడాలని నేను కోరుతున్నాను Please do subscribe Myra Media. Please subscribe Myra Media. Subscribe to Myra Media. Please like, share and subscribe to Myra Media for lot of film news, gossips and hot hot news. Please like, share and subscribe to Myra Media. For more interesting updates, please subscribe to Myra Media YouTube channel. For more updates, please subscribe to Myra Media. So like, share and subscribe to Myra Media.